আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আপনাদের দয়া আল্লাহ রহমতে আমরা ভালো আছি ভিউর্স আজ আমি সারাদিন কি করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি সকাল থেকে সকালে উঠেছি সাড়ে পাঁচটায় তখন নামাজ পড়ে দেন আবার একটু ঘুমিয়েছিলাম তারপর উঠেছি সাড়ে আটটার দিকে উঠে একটু বাইরের হাবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম দেন চা খাবো সেটা তৈরি করতেছি দুধ চা পানি দিয়েছি চুলায় বলো কোঠার জন্য ওয়েট করতেছি বলো কোঠে গিয়েছে এখন চা পাতি দিব আসলে ইউটিউব আমার মানে ছোটোবেলা থেকে এতটা শখ ছিল না ছোটোবেলা থেকে গিয়ে আমার কিছুদিন আগেও এতটা শখ ছিল না যে আমি ইউটিউবার হব আমার কিছু মানুষের কারণে বা আশেপাশের কিছু মানুষের কথায় হচ্ছে আমি চ্যানেলটা খুলতে বাধ্য হয়েছি আসলে আপনার যদি সাথে না থাকেন তাহলে তো আমার চ্যানেলটা মানে সামনের দিকে এগোনো পসিবল হবে না আর অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে খুবই দ্রুত চলে যায় সকালের নাস্তা চা আর হচ্ছে ব্রেড দিয়ে করব দেখেন আসলে দুধ চা সাথে যদি একটু চিনি বেশি হয় অবশ্যই আমি চিনি দুধে দুধ চাতে একটু বেশি খাই আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি তিন চামচ সরি দুই চামচ চিনি দিয়েছি আর দেন আর হচ্ছে আপনার গুঁড়া দুধ দিয়ে যদি দুধ চা বানাই তাহলে অবশ্যই আমার মানে চার কাপে দুধ একটু বেশি দিতে হবে এটা সবাই জানে আমার বাসার আর কি একটা আম্মুর জন্য বানাচ্ছি আর একটা আমার জন্য তো বিয়ার্স আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি কীভাবে চা বানাচ্ছি সকাল থেকে সারা দিন কি করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব দেখেন চা বানানো হয়ে গিয়েছে আপনারা অবশ্যই এই সিস্টেমটা ফলো করতে পারেন চা বানানোর জন্য যারা চা তৈরি করতে পারেন না অনেকেই কিন্তু আছেন রান্নায় খুবই এক্সপার্ট বাট চাটা তাদের ভালোভাবে হয় না বা ভালোভাবে করতে পারে না তারা এই মানে রেসিপিটা ফলো করলে অবশ্যই খুবই সহজে চাটা তৈরি করতে পারবেন আর তৈরি করে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন চা খাওয়া শেষ দেন একটু মানে শুয়ে বসে কাটিয়েছি তারপর হচ্ছে আম্মু দুপুরে রান্নার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আজ হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি রান্না করবে আর একটা স্পেশাল আইটেম সেটা হচ্ছে চিনা বাদাম দিয়ে হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি রান্নাটা হবে আম্মু মুরগি কেটে নিচ্ছে আমি অল্প একটু শুট করে নিয়েছি দেন পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছে সেগুলো তেলে ভেজে নিচ্ছে মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডার আই মিন গ্যাসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল পরবর্তীতে গ্যাস এসেছে মানে এনেছে সিলিন্ডার দেন সেট করেছে তারপর হচ্ছে রান্নাটা আবার চড়ানো হয়েছে আমি মাংসটা ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি প্রায় এক কেজি আটশো গ্রামের মতো হবে মাংসটা নিয়ে নিয়েছি তারপর এর ভিতরে দিয়ে দিব তেল যেটা পেঁয়াজ ভেজে রেখেছিলাম আর কি পেঁয়াজ ভেজ তা করে রেখেছি যে তেলটা সেই তেলটা হচ্ছে সাথে অ্যাড করে দিব দেন পেঁয়াজ যে মানে ভেজ তা করে রেখেছি এখান থেকে কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিব তারপর প্যাকেট যে মশলা বিরিয়ানির যে প্যাকেট মশলা রাধুনি বিরিয়ানি যে মশলাটা আর কি ওইটা অ্যাড করে দিচ্ছে এভাবে সব উপকরণ অ্যাড করে দিতে হবে তারপর হচ্ছে প্যাকেট থেকে বের হচ্ছে না জোর করে তাকে বের করা হচ্ছে আসলে সে মনে হয় মানে রান্নার জন্য প্রস্তুত না তাই হচ্ছে জোর করতে হচ্ছে যাই হোক এরপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুকনা মরিচের গুঁড়া দিবে এক চামচ আর দিচ্ছে হচ্ছে আদা বাটা রসুন বাটা জিরা বাটা
তারপরে হচ্ছে শুকনা মরিচের গুঁড়াটা অ্যাড করে দিবে হালকা একটু শুকনা মরিচের গুঁড়া দিবে কারণ আমার বেবি আছে ও খাবে তো সেজন্য একটু মরিচটা কম দিব তারপর দিব হচ্ছে লবণ দেন দিয়ে দিব এক চামচ চিনি আপনারা চিনিটা মাংস দিতে পারেন অথবা ভাতের সাথে মানে অ্যাড করে দিতে পারেন আমরা একসাথে করে দিচ্ছি তারপর দিয়ে দেবো হালকা লবণ আর হচ্ছে টক দই রেখেছি ওইটা দিয়ে দিচ্ছি টক দইটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখন এটাকে সুন্দর করে হাত দিয়েই কষিয়ে নিতে হবে আই মিন মাখিয়ে নিতে হবে আপনারা পাশের যে মানে সাইডে কথাগুলো শুরুতে ছেন ওইগুলো অবশ্যই ইগনোর করবেন কারণ আমি বিকালবেলাতে ভয়েস দিচ্ছি আর হচ্ছে আশেপাশের কথা অবশ্যই শুনতে পাচ্ছেন আমি বুঝতেই পারছি এখানে খুবই সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে কিন্তু কিছুই করতে পারছি না আমি কিন্তু দরজা আটকে ভয়েসটা দিচ্ছি দরজা আটকে ফ্যান অফ করে তারপরেও এত সমস্যা আমি একটু মানে সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি মেঘ ডাকতেছে মনে হয় বৃষ্টি হবে বাতাসটাও ঠান্ডা ঠান্ডা হচ্ছে সব একসাথে মেখে তিরিশ মিনিট রেখে দেব ঢেকে রেখে দিতে হবে তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট পর ফিরে আসবো তিরিশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি এখন চুলাটা ধরে দেবো দেন না যাবে না ঢেকে দিতে হবে এভাবে হচ্ছে জাল দিতে হবে তারপর পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে দেখব যে কেমন হচ্ছে আর কি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি এখন নেড়ে দিচ্ছি খুব আকারে মেঘ ডাকতেছে কিন্তু আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন কেন আমি বলতে পারবো না কিন্তু খুব আকারে মেঘ ডাকতেছে মনে হয় বৃষ্টি নেমে পড়বে এখনই আমি এভাবে নেড়ে দিচ্ছি এভাবে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেব যখন তেল ফুটবে তখন পানি অ্যাড করে দিব দেখেন আমার তেল ফুটে গিয়েছে আমি এখন এর সাথে পানিটা অ্যাড করে দিব আপনাদের কাছে কেমন লাগবে জানি না তবে এখন যে মাংসটা হয়েছে এই কষানো মাংসটা আমার খেতে যা লাগে না খুবই সুন্দর লাগে আমার কাছে আপনাদের কাছে কেমন লাগে সেটা আমি বলতে পারি না আসলে আমাকে ডাকতেছে এইদিকে কেক বানানো হচ্ছে সেটা আও বৃষ্টি নেমে গিয়েছে পানিতে আমু পোলাও চাউল রান্না করতেছে মানে রান্না করতেছে সরি আমি বেছে নিচ্ছে যে এটা ময়লা টালা আছে কি না এদিকে মাংসটাও রান্না হয়ে যাচ্ছে খুব বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে এদিকে আর পাশের সাইডটা মানে পাশের কি বলবো ভয়েসগুলো আপনারা একটু ইগনোর করে চলবেন কাইন্ডলি খুবই ঠান্ডা একটা মৃদ বাতাস হচ্ছে আমি এটাকে একটু মানে ঝোল রাখা অবস্থা আমি এটা নামিয়ে রেখেছে চুলা থেকে এদিকে পোলাও চাউলটা মানে মানে ভুনা করে নিবে আমি এটাকে একটু তেলে ভেজে নিবে
এদিকে পানি গরম করতে দিয়েছে মানে চা বলে দিবে সেই জন্য চাউলটা দিয়ে দিচ্ছে মানে একটা পাতিলে তেল দিচ্ছে তেলে চাউলটা দিচ্ছে এটা এখন ভেজে নিবে সোভিয়ার্স আপনারা অবশ্যই চিকেন বিরিয়ানিটা রান্না করে দেখবেন কেমন লেগেছে বা কেমন লাগে আমি জানি সবাই চিকেন বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন কিন্তু বাদাম কিসমিস বেটে অথবা কিসমিস এমনি দিয়ে যদি রান্না করেন তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা ভালো লাগবে আর রান্নার স্বাদটাও আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবে ও একটা কথা আমার মনটা আসলে খুব খারাপ ছিল কারণ হচ্ছে মোবাইলটা ছেলেটা ভেঙে ফেলছিল দান একটা মোবাইল নিয়ে নিয়েছে কিন্তু এই নতুন মোবাইলটাও একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে তাই জন্য আরও মন আরও খারাপ কি আর করা বাচ্চা তো ভেঙে ফেলছে কিছু করার নেই যাই হোক আমি ভাত আই মিন রায় যে চাউলটা ওইটা ভেজে নিচ্ছে আমি শুট করে নিচ্ছি দেখেন এটা ভাজার নাকি একটা মানে দারুণ একটা ইয়ে আছে প্লাস প্যান্ট আছে সেটা হচ্ছে চাউলটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন নাকি দলা দলা হয়ে যাবে দান পানি দিলে তারপরে হচ্ছে চাউলটা মানে ভাতটা খুবই ঝরঝরা হয় কিন্তু না ভেজে নিলে না কিছু ভাতটা ঝরঝরা হয় না এটা শুনলাম আজ আমি আসলে জানতাম না কিছু জানতাম যে ভেজে নিতে হয় নিজে ভেজে নিলে একটা ফ্লেভার আসে ভালো সেটা জানতাম কিন্তু কি মানে এরকম একটা প্লাস পয়েন্ট আছে সেটা আমি জানতাম না আসলে কারণ আমি রান্না করতে গেলে একদমই লে হালুয়া করে দিই দেখতে পাচ্ছেন যে চাউল একটার সাথে আরেকটা লেগে গিয়েছে ভেজে নেওয়ার জন্য এভাবে ভেজে নিলে নিতে নেওয়া হচ্ছে দানের ভিতরে পানি অ্যাড করে দিবে গরম পানি রেখেছিল মেপে তিন পট চাউল নিয়েছে তিন পট চাউলে হচ্ছে ছয় পট পানি সরি আমু পাঁচ পট পানি দিচ্ছে দেখেন এখন এর ভিতরে দিয়ে দিবে কিছু মস মানে মশালা আই মিন মশলা সেগুলো হচ্ছে জিরা বাটা আদা বাটা এবং রসুন বাটা অ্যাড করে দেবে আর হচ্ছে কি যেন লবণ ও আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দুই চামচ গুঁড়া দুধ অ্যাড করে দিচ্ছে এটা দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসবে কে কীভাবে আসলে বিরিয়ানি রান্না করে সেটা আমি বলতে পারি না কিন্তু আমার আম্মু যে এইভাবে রান্না করে এটা খেতে আসলে খুবই টেস্টি আমাদের কাছে খুব ভালো লাগে এখন কার কাছে কেমন লাগবে সেটা বলতে পারি না আমার মনে হয় সবার কাছেই ভালো লাগবে সব মানে মশলা দিয়ে হচ্ছে এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিবে দেন ঢেকে দিবে বাইরে কিন্তু বৃষ্টি নাম মানে নেমে গেছে আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন টিপটপ টিপটপ বৃষ্টি যে পড়তেছে একটা পাশে একটা প্লাস্টিকের উপরে সেজন্য আওয়াজটা আসলে খুব মানে কেমন একটা মিউজিক টাইপের একটা আওয়াজ হচ্ছে আমার ভাতটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে মাংসটা একসাথে মিক্সড করে নিব এখন আর কি আমি নিচ্ছি না আমি আর কি নিচ্ছে আমি সেটা ভিডিও করতেছি এটাকে এখন একসাথে মিক্সড করে নেবে দেন চারটা কাঁচা মরিচ আর কিছু কিচমিচ অ্যাড করে দেব
কিসমিসটা কিন্তু আমরা দিচ্ছি এটা এখন নেড়ে চেড়ে আরেকটু মানে ঢেকে দিতে হবে যাতে হচ্ছে চাউলটা মানে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় আর ভাতটা ঝরঝরা হয় কালারটা কিন্তু অসাম একটা কালার এসেছে একদমই ইয়াম খেতেও অনেক টেস্ট হয়েছে রান্নাটা একদমই কমপ্লিট এখন এর ভিতরে দিয়ে দেবে হচ্ছে পেঁয়াজ ব্রেস্তা করে রেখেছিল যেটা সেটা রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি খেতে বসব আমি আমার ভাই এবং আমার আম্মু আমরা তিনজন একসাথে খেতে বসেছি সবাই ভালো থাকবেন আর দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন সবসময় ভালো থাকি আর আমিও দোয়া করি আপনারা যেন সবসময় ভালো থাকেন আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অন্যদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন আপনাদের টাইম লাইনে অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন সবাই তাহলে ভালো থাকবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে আমি থাকবো আপনাদের সাথে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ